啊，吃枪药了？还不是相亲给闹的。对方没看上你，没事，咱才二十五岁啊，还有市场，再接再厉。玩笑啊！明明是我没看上别人。那之前介绍人不是说这小伙子挺好的吗？工作稳定，人老实，这个头模样都不错。哎，家里还给准备房子了，你还有什么不满意的？没感觉。感觉？喜悦，我可得说你，你当自己是十六七岁小姑娘呢，还感觉？哎，你这岁数可危险，千万别找感觉。过两年再不把自己嫁出去，真成大龄剩女。我要成大龄剩女了，你可得对我负责任。那肯定的，真的。你这过两年再不把自己嫁出去，我不得跟你交养老保险什么的。吃下苹果吧。你说这孩子多好，跟我干了这么多年，那工作上肯定是兢兢业业，每天还坚持不懈巴结老板一苹果。这么好的员工哪儿找去？我可得把你看住了，要不然再让别人给你挖走了。你且得看好我，你看看你这店里开了这么多年，就我这么一个员工。嗯，不可告诉你，你要是回头我被别人给抢了去，那你就能只身打天下了。叔啊，嗯，那你就真的一点都不后悔，没有和他们一起干下去吗？嗨，那就像魏然有他关于理想的坚持一样，我也有自己的坚持。我知道你的坚持是什么，你的坚持啊，就是淑荣姐。小孩懂什么呀你？我已经不是小孩了，我现在都是剩女了。大叔啊，嗯。那你的眼里，就放不下诗荣姐以外的其他任何人了吗？哎呀，你说我跟舒荣打小一块长大，都这么多年了，虽然没走到一起，可是也从来没分开，习惯了。可是舒荣姐她没有接受你啊！你再这样下去。你根本就是在无望中寻找失望，又在失望中等待绝望嘛！嚯嚯嚯，还一套的！那你说怎么才不绝望？大叔啊，我的意思是呢，你是不是可以尝试着把目光从诗荣姐身上开一看？这样的话呢，你就可以发现诗荣姐身边还有其他别的女人了。什么意思？你没明白。大叔，我喜欢你，我们在一起吧。
我答应你，谢谢。